வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை என்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் ஆப்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ வைஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேக் வைஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் வாட்ச் வைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் டிவி வைஸ் அப்டேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்பிள் டிவிக்கும் ஹோம் பாட்கும் வந்து இப்போ அவைலபிளா இருக்கு ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடான நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் தான் மெயின் போக்கஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிவைஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரீசனால தான் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு நியூஸ் எபிசோட் ஸோ நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் வேண்டாமாங்கிறது மாடல்ஸ் பண்ணி <laughs> பண்ணி ஓரளவுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் நியூஸ்ல வந்து ஆடியோ ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க செப்பரேட் ஒரு டேபும் ஓவரால் ஆப்பிள் நியூஸ் ஆப் வந்து ஒரு ஃபைன் டியூனும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்க யூஎஸ்ல இருக்கீங்க ஆப்பிள் நியூஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க உங்களோட நியூஸ் பிளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இப்போ இன்னும் சில நியூ ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் நியூஸோட கவரேஜுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஆப்பிளோட கண்டென்ட் கியூரேஷன் டீமே வந்து நரேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு ஆடியோ வடிவுல சொல்ற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க இந்தியால இந்த ஆப்பிள் நியூஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் ஆப்பிள் நியூஸ் ஃபீச்சரே வந்து இன்ன ஆபீஷியலா ரோல் அவுட் பண்ண கிடையாது பட் ஆப்பிள் நியூஸ் விட நான் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க கூடிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் பே தான் சோ ஆப்பிள் பே வந்து போன வருஷம் எண்டிலே வர வேண்டியது அப்படி நிறைய ரூமர்ஸ் இருந்தது பட் இன்னுமே வந்து டிலே ஆயிட்டு போயிட்டு இருந்திருக்கு அண்ட் மேபி இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளேயாவது ஆப்பிள் வந்து ஆபீஷியலா இந்த ஆப்பிள் பேவ கொண்டு வந்தாங்க அப்படினா கண்டிப்பா ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் சோ வெயிட் பண்ணி பாப்போம் அண்ட் அடுத்த முக்கியமான சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஆப்ல சிம்டம்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி சில ஃபீச்சர் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க நார்மலா வர கூடிய சளி காய்ச்சல் அண்ட் சோர் த்ரோட் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்க லாக் பண்றதுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி ஆக்சசரி யூஸ் பண்ணி நீங்க லாக் பண்ணாலும் சரி ஆப்பிள் வாட்ச் யூஸ் பண்ணி நீங்க லாக் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டகிரேஷன் சிம்டம்ஸ் கேப்சர் பண்றது இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வந்து ஹெல்த் ஆப்ல ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா இனிமேல் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க எப்ப வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் பண்றதுக்கு டாகல் வந்து எனேபிள் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்றது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிகர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க செட்டிங்ஸ்ல ஜென்ரல் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ல போனீங்கன்னா இந்த கஸ்டமைஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்க இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸோட நீங்க ஐ கிளவுட் டிரைவ் டேட்டா ஷேரிங் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படினா சில ஆப்ஸ் வந்து கிராஷ் ஆகுறது ஆர் ஹேங் ஆகுற ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து இந்த 13.6 அப்டேட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க both iPhone and iPad க்கு அண்ட் eSIMல டேட்டா ரோமிங் வந்து உங்களுக்கு ஆன்ல இருந்தாலும் டாகல்ல வந்து ஆஃப்னு காமிக்க கூடிய அந்த ஒரு பக் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க Wi-Fi காலிங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஆடியோ வந்து இன்டரப்ட் ஆகுறது ब्लैங்கா ஆடியோ வந்து கேக்குறது இந்த மாதிரி इश्यूज இருந்தது அப்படினா அதுக்கு உண்டான ஒரு மேஜர் ஃபிக்ஸிங் வந்து ஆப்பிள் இதல கொடுத்துருக்காங்க and iPhone 6s and SE users வந்து Wi-Fi calling enable பண்றதுலயே வந்து ப்ராப்ளम्स எல்லாம் இருக்கு இருந்திருந்திருக்கு so அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ரொம்ப மைனர் நம்பர் ஆஃப் யூசர் கவுண்ட் தான் வந்து अफेக்ட் பண்ணி இருந்திருக்கும் so அதையும் வந்து இதல ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க and finally hardware keyboards third party hardware keyboards வந்து in case நீங்க யூஸ் பண்றீங்க Japanese keyboards or மற்ற keyboards யூஸ் பண்றீங்கனா உங்களுக்கு டாகல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா enable ஆகி கீபோர்டு வந்து ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே பாப் அப் ஆகுற அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க so 13.6 and iPad OS 13.6 பாத்துட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஐடென்டிஃபை பண்ண 
சில மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி கீபோர்ட்ஸோட இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க அசிஸ்டிவ் டச் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சென்டர் ட்ரிகர் பண்ண முடியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகையும் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி ரிலேட்டடான எந்தவித சேஞ்சஸும் வந்து அவங்க பண்ண கிடையாது மோர் லைக் ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தான் அண்ட் என்னோட லெவன் ப்ரோ மேக்ஸ்ல வந்து நேற்று நைட் என்ன அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் சோஃபர் பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கு அண்ட் நீங்க சப்போஸ் ஐபோன் டென் ஆர் அண்ட் அது கபோ மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படினா பயனிக் சிப்செட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மாடல்ஸ் நீங்க தாராளமா அப்டேட் பண்ணலாம் मोस्टலி உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எதுவும் டிஃபரன்ஸ் பெருசா தெரிய போறது இல்ல முன்ன இருந்ததை விட கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிருக்கும் ஆர் சேம் லெவல்ல தான் வந்து உங்களுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க பேட்டரி रिलेटेडான மென்ஷன் எதுவும் கிடையாது அப்படிங்கறதுனால பேட்டரி अफेக்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல இருந்தாலும் நம்மளோட யூசர் கிட்ட ஒபினியன்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் நாம அப்டேட் பண்றது ரெக்கமெண்டடான விஷயம் நீங்க 13.5.1 ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படினா 1 வீக் வெயிட் பண்ணி நீங்க தாராளமா அப்டேட் பண்ணலாம் and in case problems நிறைய இருக்கு எனக்கு பேட்டரி इश्यूज இருக்கு ஆப்ஸ் கிராஷ் ஆகுது பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு நெட்வொர்க் इश्यूज எல்லாம் இருக்கு அப்படினா ஒரு தடவை ஐடியூன்ஸ் வழி அப்டேட் பண்ணி பாருங்க எப்படி ஐடியூன்ஸ் வழி அப்டேட் பண்ணனும்ங்கற வீடியோ டியூட்டோரியலையும் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் and அடுத்த அப்டேட்டான macOS 10.15.6 எடுத்துட்டீங்க அப்படினா அதுல பிரைமரியா அவங்க வந்து Apple Newsல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்களோ ஆடியோ ஸ்டோரிஸ் தவிர மத்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு Mac க்கு அவேலபிலா பண்ணிருக்காங்க சோ நிறைய நியூஸ் கவரேஜ் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி உங்களுக்கு Mac ல நீங்க படிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி Apple News subscription வெச்சிருக்கவங்களுக்கு US ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இந்த பர்టిక్యులர் ஃபீச்சர் வந்து இப்போ வந்து அவேலபிலா இருக்கு and அடுத்து HDR கம்பேட்டபிள் Macs வந்து நீங்க எனேபிள் பண்றீங்க டிஸ்ப்ளேஸ் இருக்கக்கூடிய Macs வெச்சிருக்கீங்க லேட்டஸ்ட் MacBook ஜெனரேஷன்ஸ் மாடल्स வந்து வெச்சிருக்கீங்கனா அதுல உங்களுக்கு ஆப்டிமைஸ்டு வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் அப்படிங்கற ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதனால பேட்டரி வந்து லைஃப் சேவ் பண்றதுக்கு ஓவர்ஆலா பேட்டரி ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து चेंज ஆகற ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க and USB third party USB mouse and track pads யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா even Apple Magic mouse and track pad யூஸ் பண்ணும்போது கனெக்ஷன் லூஸ் ஆகுது எனக்கு MacBook ஓட யூஸ் பண்ணும்போது ஆர் iMac ஓட யூஸ் பண்ணும்போது நினைச்சீங்கனா இந்த அப்டேட் வந்து ஒரு கண்டிப்பான நீங்க பண்ண வேண்டிய அப்டேட்டா இருக்கும் and enterprises க்கு பாத்தீங்கனா MDM மாதிரி டிவைஸ் மேனேஜ்மென்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி बेस्ड டிவைसेस க்கு வந்துட்டு Mac computers க்கு பர்టిక్యులரா உங்களுக்கு சில கீபோர்ட் बेस्ड ஃபிக்சர்ஸ் and network based changes and certificate handling issues எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்டேட்ஸ் வந்து நீங்க பண்றது not recommended because enterprise level ல அவங்க வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து MDM enabled devices க்கு வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க சோ அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ரெக்கமெண்டடான விஷயம் நார்மல் யூசருக்கு வந்து இந்த என்டர்பிரைஸ் கண்டென்ட் வந்து ஒரு மேட்டர் கிடையாது மத்த அப்டேட்ஸ் வந்து நீங்க ரிசீவ் பண்றதுக்கு நீங்க லேட்டஸ்டா Mac வாங்கி இருந்தீங்க அப்படினா தாராளமா Mac க்கு வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலா Apple Watch OS 6.2.8ல வந்திருக்கக்கூடிய चेंज பாத்தீங்க அப்படினா கார் கீ அப்படிங்கற இந்த ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு வாட்ச்ல இப்ப ஃபங்க்ஷன் ஆகற மாதிரி எனேபிள் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க சீரியஸ் 5 மாடலுக்கு மட்டும் இது அட் பிரசன்ட் வந்து வர்க் ஆகற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ECG ஃபீச்சர் வந்துட்டு பிரேசில் பஹ்ரைன் அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு வந்து எனேபிள் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க இன் கேஸ் நம்ம தமிழர்கள் நீங்க அங்க இருந்து நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா ECG வந்து உங்களோட சீரியஸ் 4 அண்ட் சீரியஸ் 5 மாடल्सக்கு இப்ப அவேலபிளா இருக்கு உங்களோட ஐபோன் நீயும் நீங்க உங்களோட ஆப்பிள் வாட்சியும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுனீங்க அப்படினா ECG வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் சோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கற உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கீழ கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க சோ அவ்ளோதாங்க இதுதான் வந்து நமக்கு iOS லியும் Mac OS வாட்ச் OSல வந்திருக்க கூடிய முக்கியமான चेंजेस and in case அப்டேட் பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கற ஒரு கேள்விக்கு நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் 1 வீக் வெயிட் பண்ணி நீங்க அப்டேட் பண்றதனாலும் பண்ணலாம் ஆர் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளम्स இருக்கு அப்படினா நீங்க இமிடியேட்டா வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் either OTA வழியா உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்ஷன் ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படினா தாராளமா பண்ணலாம் இல்லனா சிஸ்டம்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு iTunes வழியா ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து நன்றி வணக்கம்